अपन मगर वीडियो मध्य दुसर प्रकरण स्वप्न विकना मानूस युवती भाग पाला है क्या बगा तुम्हें का कराल ये अपन पाल नौत प्रश्न तुम्हारा एक प्रश्न के कि तुम्हें चांगले धावपटू आहत आ शाचार क्रीड़ा संलना धावने के स्पर्धे पहले बक्षीस मिलवाये ये तुम्स का स्वप्न है आ स्वप्न पूर्ण होनेकरिता तुम्हें को प्रयत्न कराल असा प्रश्न तुम्हारा विचार है हाच उत्तर तुम्हें क्या कराए आपापल वही मधे लिहाय है बगा पुढ़ भाग भाग पहाय है अपने सुरुवती अपने संगित कि जो स्वप्न विकना मानूस यहाँ लेखका गावामदे तो कसा आया तो कशा प्रकार कि घोड़ा तो गाठोड़ सग वर्णन कर संगित हा पान नंबर तीन वाला चित्रा मधे सग दस आता पुढ़ भाग पहाय है मी वाचते पहा हा मानूस आम् गाँव पिंपा पारा वंबाइचा पाराला लोखंडी कड़ीला अपला घोड़ा बधाई घोड़ा पाठी आल मखमली कापड़ गाठोड़ जवर घेन चामड़ी पिशवीत पानी घटाघटा पैचा आ मग ऐटीत पारा वसाएचा केवती मनसान गराड़ा पड़े का संगित बगा लेखक ने तो कि हा जो मानूस है हा स्वप्न विकना मानूस जो है तो क्या कराए लेखका गावामे यहाँ पिंपा पारा वंबाइच आता पार मे अपने य चित्रा दिता है बगा पार हाँ मेजे झाड़ा बुंदयात खा जो मे दगड़ी भाग अस गोल बनवेला पार मे आता देखी अपने खेड़ गावामे पहाय मिले असा हा जो पार है तो पारा यून तो थांबा पाराला लोखंड कड़ी जे तो लोखंड कड़ी लो का कि आप जे घोड़ा है तो घोड़ बधापर कराएगा घोड़ा पाठी आल मखमली कापड़ गाठोड़ जवर घेन चामड़ी पिशवीतल पानी घटाघटा पैसा बगाज घोड़ा पाठी मखमली कापड़ गाठोड़ा अंत गाठोड़ जवर घया तो चामड़ी पिशवीतल पानी तो सुरुवती पैचा आ मग ऐटीत पारा वसाय ऐटीत मजे अतिशय दिमाग तो बसाय केवती मनसान गराड़ा मजेच गर्दी पड़े तन आज वो घोड़ खूब प्रवास के होता कित्येक प्रदेश पाले होते कित्येक डोंगर दर तुड़ होत भिन्न स्वभाव की आ भिन्न संस्कृति की मनस पाली होती बोलनेसारख खूब का ही अच्छे मगा असा हा जो आहे स्वप्न विकना मानूस तो क्या कराएगा तो आला कि अतिशय अगली दिमाग ऐटी जा तो पारा बसाय सरसी का वैसे कि लोग गर्दी कराए जो घोड़ा है तो घोड़ा घेन तो खूब प्रवास करे कित्येक प्रदेश तेने का होते पाले होते तो अनेक प्रदेश मधे जाऊन तो लोक भेटी घाय डोंगर दर तेने तुड़ हो पार के होता तो डोंगर दर देखी देखी फिर आ होता भिन्न स्वभाव भिन्न संस्कृति की मनस पाली होती बगा स्वाभाविक है कि अनेक प्रदेश गाठी भेटी दी हो अनेक प्रदेश तो फिरला होता त्या प्रत्येक प्रदेश लोक तिथिल संस्कृति हरपैकी अनुभव मजे भिन्न भिन्न स्वभाव की भिन्न संस्कृति अली मनस पाली होती बोलनेसारख खूब का ही अच्छा अनुभवले समृद्ध विश्व तो वेगवेग् किशा रंगवन फुलवन संगाइचा बगाक भरपूर अस भरपूर तो मनसान भेटले होता संस्कृति तेन पाले हो अनेक चाल रीति तेन बगित होक संगनेसारख खूब का ही होता जे अनुभवले समृद्ध विश्व होते मे सुखी विश्व जे होते कि हा जो ये जी जग है यत बराज सा भाग तेन तो फिर बगित होता और अशा य भागे अनेक किस्से मजे अनेक कहानी घड़े अनेक घटना घड़े अ अशा य घटना तना इत किश किस्से मंडले बन मन तो किस्से कि अशा यह घटना तो रंगवन फुलवन संगाइच लोग गप्पांधे स्वतला विसर जाए ते भलत दिलखेच बड़बड़ आ स्वप्न धुंद गुंगवन लोकान भारी आवड़ा ऐकता लोक मती कु खुंटीत वहाँ की अपन ऐको ये खर कि खोट या संभ्रमत पड़ा बगा का संगित लेखक ने तो कि तो अनेक प्रदेश फिर तो अनेक गोष्टी अतिशय रंगवन फुलवन अतिशय 
त्यामध्ये लोकांची दिल दिलचस्पी ज म्हणजे वाढावी असं प्रकारे तो सांगायचा आणि अनेक लोकांना तू काय करायचं समोरच्या लोकांना आपल्या गप्पामध्ये तल्लीन व्हा समोरचे लोक आपल्या गप्पांमध्ये तल्लीन व्हावे अशा प्रकारे तो बोलायचा त्याच्या गप्पामध्ये लोक काय करायचे स्वतःला विसरून जायचे म्हणजे इतक्या छान तो अशा घटना सांगायचा त्याचं ते भलतंच दिलखेच बडबडणं दिलखेच म्हणजे काय तर मनाला ओढ लावणारं असं हे त्याचं हे बोलणं आणि स्वप्नात धुंद गुंगवणं म्हणजे स्वप्न रंगवणे किंवा स्वप्नामध्ये रमवणारे अशा ह्या त्याच्या घटना होत्या आणि त्या लोकांना काय करायच्या भारीच आवडायच्या ऐकताना लोकांची मती कुंठित व्हाय व्हायची कुंठित होणे म्हणजे बघा बघा काय थांबणे जिथं आहे म्हणजे बुद्धी काय व्हायची त्याच्या तो ज्या गोष्टी सांगत आहे त्याच्या त्याच गोष्टीवर फक्त त्यांचा विचार असायचा बाकी इकडं तिकडं त्यांचं कुठंही लक्ष नसायचं ते अगदी मंत्रमुग्ध होऊन त्या गोष्टी ऐकायचे आपण ऐकतोय ते खरं की खोटं या संभ्रमात ते पडायचे म्हणजे आपण ह्या ज्या गोष्टी ऐकतो या घटना ऐकतो या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत या संभ्रमामध्ये या विचारामध्ये ते पडायचे ऐकताना लोक तल्लीन होऊन जायचे त्याच्या या त्या अनुभवी बोलातून लोकांना निर निरनिराळ्या प्रांतांची रीतीरिवाजांची माहिती व्हायची त्यानं वर्णन केलेल्या प्रांतात ते मनानंच भटकून येत बघा काय करायचा तो अनेक गोष्टी अनेक घटना सांगायचा आणि त्यामध्ये लोक काय करायचे ऐकणारे लोक अतिशय मग्न होऊन मंत्रमुग्ध होऊन ते ऐकायचे आणि त्यांच्या अनुभवाच्या बोलातून लोकांना निरनिराळ्या काय व्हायचं की हा बाबा या प्रांताची किंवा रीतीरिवाजांची विविध प्रांताची प्रदेशांची तेथील रीतीरिवाज परंपरा यांची माहिती लोकांना व्हायची त्यानं वर्णन केलेल्या प्रांतात ते मनानंच भटकून येत असत म्हणजे इतकं तल्लीन करून जाणारं किंवा तल्लीन करायला लावणारं असं त्याचं ते बोलणं असायचं जणू काही आपण स्वप्नातच आहोत असं त्यांना वाटत राहायचं मग बऱ्याच वेळानं तो ते मखमली कापडात बांधलेलं गाठोडं हळूच सोडायचा त्यात काजू बदाम किसमिस वेलदोडे सुपारी खारीक खोबरं वगैरे असायचं नाही म्हटलं तरी लोक घासाघासी करून छटाक पावशेर विकत घ्यायचेच बघा काय सांगितले की तो लोकांना आपल्या त्या बोलण्यामध्ये मंत्रमुग्ध करून घ्यायचा आणि थोड्या वेळानंतर काय करायचा की आपण आणलेलं ते मखमली गाठोडं सोडायचं आणि त्या गाठोड्यामध्ये काय असायचं तर काजू बदाम किसमिस म्हणजे अशा प्रकारचा हा सुकामेवा असायचा आणि त्या काय करायचे लोक की नाही म्हटलं तरी लोक घासाघासी करून छटाक पावशेर म्हणजेच बघा नाही म्हटलं तरी लोक थोड्याफार प्रमाणात आता छटाक म्हणजे तर काय तर छटाक म्हणजेच पन्नास ग्रॅम छटाक याला काय आता आपण पन्नास ग्रॅम जे म्हणतो तेवढं पन्नास ग्रॅम किंवा पावशेर विकत घ्यायचेच कधीकधी तो गाठोड्यातला खाऊ सगळ्या टिंगू मुलांना मुठमूठ वाटून द्यायचा म्हणजे त्यानं जे आणलेलं त्यानं जे आणलेला सुखामेवा आहे तो तो काय करायचा की त्याच्या सोबती जे लहान मुलं असायचे त्या सर्वांना मुठमूठ भरून वाटून द्यायचा आम्ही त्याच्यावर भलतेच खुश व्हायचो बघा लहान मुलं लेखक देखील लहान होता आणि अशी ही लहान मुलं अशी ही लहान मुलं काय करायची की त्यानं ते दिलेलं खाऊ बघून किंवा जो सुखामेवा आहे तो घेऊन ती खुश व्हायची आणखी त्यांना काय व्हायचं की आपल्याला हे खाऊ मिळालं या कल्पनेनंच त्यांना खूप आनंद व्हायचा तो निघून गेल्यावर मग लोक म्हणत हा बडबड्या आला की आपल्यात तरतरी पेरून जातो त्याच्या बोलण्यानं जगाची ओळख झाल्यासारखं वाटतं आपलं दुःख काही काळापुरतं का होईना विसरल्यासारखं होतं गोड गोड बोलून तो जसं त्याचं स्वप्नच आपल्या डोळ्यात उतरवून जातो पुढे मग लोक त्याला सपन विक्या सपन विक्याच म्हणू लागले त्यालाही त्याचं काहीच वाटेना तोही मग गमतीनं सपन घ्या सपन घ्या म्हणतच गावात शिरायचा आणि लोकांना रिजवून सुकामेवा विकायचा बघा असा हा जो स्वप्न विकणारा माणूस आहे तो आपल्या बोलण्यामध्ये लोकांना इतकं मंत्रमुग्ध होऊन म्हणजे मंत्रमुग्ध व्हायला लावायचा की त्यामुळं आजूबाजूच्या घटना किंवा परिस्थिती आपलं दुःख हे सारं विसरून लोक अतिशय तल्लीनं व्हायचे आणि लोक म्हणायचे तो गेल्यानंतर म्हणायचे की बाबा हा बडबड्या म्हणजे हा मनुष्य आल्यानंतर काय होतं की आपल्या मनाला एक नवी उभारी मिळते एक नवी तरतरी एक नवा उत्साह मिळतो जणू काही हा उत्साह किंवा ही तरतरी 
हा तजेलपणा तो अपने पेरुन जो अपने ठेन जो बोलने जगह की ओर जारखी वाटते मजे अनेक प्रदेश घटना गोषी ऐक रीतिरिवाज ऐक अपन अनेक जे अपने जनू का जगह की ओख होता है अंतना लोकान वाटा अपल दुख का ही कालापुर विसराये आ जनू तो आप स्वप्न डोड़े उतरू जाए वाटा नंतर बुढ़े लोग सपन विक्या मन लगे आ नावाच देखी का हीच वाटत नौत तो सपन घया सपन अनत गावत यहाँ लोकान रिजवन सुका मेवा विका रिजवन मजे का गुंतवने करमणूक करने का कलच नहीं पन अचानक सपन विक्या गावत बंद आम्मी रोज तातुरतेन वट पहायो पन तो नहीं कभी तरी विषय निघाला अन गावत सगले सॉरी कभी तरी विषय निघा अन गावत सगले लोग भरभरुन बोला महीने वर्ष उलटन गेली मैं संगित कि आसा हा सपन विक्या दर रोज ये जनू का हा लोकान सवय चाली होती है ते रोज ती वट पहाये पन का ही कालान असल कि तो सपन विक्या ये गावा बंद रोज ते लोग आतुरतेन वट पहू लगले पन तरी देखी तो ये नौता क्या लोग एकत्र जमले कि सपन विक विक्या विषय निगाला हा स्वप्न विकना मनसा विषय निगाला कि गप्पां कि कि बोलने मदे सर्वज बोलने विषय सर्वज भरभरुन बोला संगाएँ कित्येक महीने वर्ष उलटन गेली तरी देखी या सपन विक्या का ही पत्ता नौता एक दिवसी अचानक एक तरुण गावत आला गावत पारा बसला गावत गावती पारा बसले लोक टकामका पहू लगले तो तरुण सपन विक्या सारखा दसत होता तो चेहरा तीच अंगठी जनू सपन विक्या गावत आला होता आम्मी सगी मुल आम्मी सगी मुल पाराज जमलो आम् गावत सगड़ वृद्ध त्याला विचार को बाबा तू कुछ आलास बगा एक दिवसी अच लोग सपन विकाट पहत होते हैं एक दिवसी का है कि एक तरुण या लेखका गावा मध्य आ तो आला कि गावत पारा यून बसला गावती पारा बसले लो लोक एकटक पहू लगले तो तरुण जनू का ही सपन विक्या सारखा दिस होता तीस ती अंगठी कि चेहरा आ जनू का हा सपन विक्या पुनः अपने गावामदे आस होता हा मनुष्य आलतर का आ सर्व मुल पाराज जमले गावती एक वयस्कर तात्या नावा जे मनुष्य है तीन का विचार कि बाबा तू को तू कुछ आला है तेव्हा तो सांगू लागला बघा तो म्हणाला मी तुमच्या सपन विक्याचा मुलगा गुडगे दुखीच्या त्रासामुळे बाबा बऱ्याच वर्षांपासून गावोगावी जाऊ शकत नाहीत पण खरं सांगू का गावात जाणं तिथल्या लोकांना एकत्र जमवणं त्यांच्याशी बोलण्यासाठी सुखामेवा विकणं हे केवळ बाबांचं एक निमित्त होतं त्यातून त्यांना खूप आनंद मिळत असे आपले अनुभव आपल्या जवळचं ज्ञान इतरांना सांगावं दुसर आनंद दयावा अस मजा वडिलां स्वप्न होत लोक सेवा करना चाहता हा मार्ग मला खूब आवड़ला बगा तो मुलगा जो है जो तरुण है तला एक वृद्ध मनुष्य विचार तो कि बाबा तू कु तू को तू कुछ आलास तो संगत कि जो तुम्हार गावा सपन विक्या ये होता मी का मुलगा है आनी गुड़ग्या त्राशा मु बाबा का होते कि आता गाँवगा जाण ये शक्य होत नहीं पन गावा जाने तिथिल लोकान एकत्र जमुन तैशी गप्पा गोषी करण सुखामे व विकण ही सर्व या सपन विक्याला मजे आता जो तरुण आला है तेज वडिला खूब आवड़ा खूब आनंद मिलाया मनुन ते ही सर्व करते दुसर आनंद दयाच कि अपने अनुभव दुसर जवर व्यक्त कराए दुसरज अपने ज्ञान दुसर दयाच इतरान संगाइच हि जी गोष है ती वडिला गोष या मुला खूब आवड़ी होती अस तो संगत लोक सेवा करना चाहता चा हा मार्ग मला खूब खूब आवड़ला मजे अशा प्रकार जे मजे वड़ील लोक सेवा करते होते हैं मेरा खूब आवड़ नुकत मज़ वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण है गावोगा जाऊन वृद्ध आजारी लोक सेवा कराएं मनोमन ठरवेल है कि आलो है 
असं तो सांगतो बघा तो मुलगा पुढे सांगतो की हा जो हा जे हे जे वडिलांचं स्वप्न आहे हे काय मला खूप आवडलं म्हणून काय केलेलं आहे माझं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मी प्रत्येक गावामध्ये जाऊन वृद्ध म्हणजे जी वयस्कर आहेत आजारी लोकांची जे आजारी लोक आहेत त्यांची सेवा करणं हे काय केलेलं आहे हे करणं हे कार्य करण्याचं मी ठरवलेलं आहे आणि हे बाबांचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्यासाठीच मी या तुमच्या गावामध्ये आलेलो आहे त्याचा आवाज बोलण्याची ढब हसणं आम्हाला सपन विक्याची तीव्र आठवण देऊन गेलं आम्ही सगळे गहीवरून आलो गेलो काय बोलावं ते कोणाला समजेना असंही स्वप्न असतं एखादा माणूस असंही स्वप्न पाहू शकतो हे नव्यानंच आम्हाला उमगलं होतं बघा त्या सपन विक्याच्या मुलाचा आवाज त्याची बोलण्याची ढब ढब म्हणजे पद्धत लकब अशी किंवा त्याचं हसणं आम्हाला काय आलेलं आहे या गावातील लोकांना त्याची या सगळ्या त्याच्या या वागण्यावरून त्याच्या आवाजावरून त्याच्या पद्धतीवरून लकबीवरून काय आलेलं आहे की सपन विकायची त्यांना खूप आठवण आलेली आहे आम्ही सगळे गहीवरून आलो बघा हे गावातील लोकांना खूप भरून आलेलं आहे की असं देखील माणसाचं स्वप्न असू शकतं की दुसऱ्यांना आनंदी ठेवणं दुसऱ्यांना ज्ञान देणं देणं दुसऱ्यांच्या सुखामध्ये सहभागी होणं किंवा आपल्याजवळ जे आहे ते दुसऱ्यांना देणं हे देखील एखाद्याचं स्वप्न असू शकतं हे ऐकून या सर्व लोकांना गहीवरून आलेलं आहे जे त्यांच्या हृदयातील भावना या दाटून आल्या दुःखाचा आवेग त्यांना आलेला आहे त्यांचा कंठ दाटून आलेला आहे आणि यापुढे त्यांना या गावातील लोकांना त्याच्याशी काय बोलावं हे समजेना असंही स्वप्न असतं एखादा माणूस असंही स्वप्न पाहू शकतो हे नव्यानंच आम्हाला उमगलं होतं बघा आज देखील आपण जर स्वप्न पहा पाहायचं म्हटलं तर आपण पहिल्यांदा सुरुवातीला स्वतःचा विचार करतो आणि मग दुसऱ्याचा विचार करतो पण इथं सपन विकायचं स्वप्न तसं नाही आहे तर लोकांना ज्ञान देणं त्यांना आनंदित ठेवणं त्यांना वेगवेगळे अनुभव सांगणं आणि दुसऱ्या त्यांना आनंद देणं आपल्या गोष्टीतून किंवा आपल्या बोलण्यातून त्यांना जास्तीत जास्त आनंद कसा मिळेल हे बघणं हे असं हे अतिशय सुंदर असं त्याचं स्वप्न होतं आणि हे स्वप्न तो म्हणजे असं देखील एखाद्याचं स्वप्न असू शकतं दुसऱ्यासाठी हे पाहून त्या गावातील लोकांना लोकांना लोकांचा कंठ दाटून आलेला आहे अशा प्रकारे आपला हा स्वप्न विकणारा माणूस हा धडा इथं संपलेला आहे